ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் காம்பிடிஷனல் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் த காம்பிடிஷனல் ப்ராப்ளம் சால்விங் டஸ் நாட் சிம்பிளிஃபை இன்வால்வ் த ஆக்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் காம்பிடிஷனல் ப்ரோக்ராம் சால்விங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு அல்காரதமாக எதாவது எழுதுகிறோம்னா அது எப்படிலாம் வந்து அந்த அல்காதம் எழுதலாம் அது எப்படிலாம் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறான்னு சொல்கிறது தான் இது வந்து ப்ராசஸ் அதாவது அல்காதம் எழுதுகிறோம்ல அதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அதான் காம்பிடிஷனல் ப்ராப்ளம் சால்விங் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அதோடய டிசைன் வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும் அந்த டிசைன் டெவலப் பண்ணணும்னா அது எப்படிலாம் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் பிஃபோர் ஏ டிசைன் கேன் பி டெவலப்ட் த ப்ராப்ளம் டு பி சால்வ் மஸ்ட் பி வெல் அண்டர்ஸ்டூடு அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிறோன்னா அந்த கான்செப்டை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வச்சுனா எப்படி அந்த சால்வ் பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி நம்ம முழு விவரமும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்ஸ் ரிட்டன் த ப்ரோக்ராம் மஸ்ட் பி த்ரூலி ஸ்டெட் டெஸ்டட் அதாவது ப்ரோக்ராம் ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண பண்ணிருக்கணும்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம எழுதுகிற ப்ரோக்ராமை டெஸ்டட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கணும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதாவது த ஸ்டெப்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா ஸ்டெப்ஸ் ஓ த ப்ராசஸ் ஆஃப் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைசஸ் அனலைசஸில் என்னென்னா அனலைஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கணும்னா அந்த கான்செப்டை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளமே எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு தெரியணும் அதாவது கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் நோ வாட் கான்ஸ்டியூஷிய சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கான என்ன சொல்யூஷன் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அல்காரதம் நம்ம எழுதணுமா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிசைனிங் பேசஸ் டிசைனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் டேட்டா அண்ட் அல்காரதம்ஸ் அதாவது இப்போ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துருக்கோன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்னென்ன டேட்டா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன அல்காரதம் வந்து அதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும் டிட்டர்மைன் வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா இஸ் நீடட் அதாவது எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மைன் ஹவு டேட்டா யூஸ் பி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த டேட்டா வந்து நான் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டேட்டாவை நம்ம வந்து எடுக்கணும்னு பார்க்கணும் அந்த டேட்டாவை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஃபைண்ட் அண்ட் ஆர் டிசைன் அப்ரோப்ரியேட் அல்காரதம்ஸ் அதற்கு எந்த அல்காரதம் செட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மீன்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுதின அந்த ப்ராசஸ்ஸை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கு அல்காதம் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த கோடிங் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் டீபங்கி மீன்ஸ் கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டோம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் இதான் கண்டுபிடிச்சாச்சு அது வந்து ப்ரோக்ராமும் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற நம்ம என்ன பண்ணோம் டீபக் பண்ண தான் தெரியும் இல்லையா டீபக் பண்ணும் போது தான் நமக்கு வந்து அதில் ஏதாவது எரர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்படி அந்த எரர் இருந்துச்சுன்னா அந்த எரர் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்புட்டு கரெக்டான அவுட்புட் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது தான் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் பேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராப்ளம் அனலைசஸ் இருக்கு இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஏ ப்ராப்ளம் இஸ் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டூட் த ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டியூஷனல் இஷ்யூஸ் ஃபார் சால்விங் இட் கேன் பி டிட்டர்மைன் அதாவது நம்ம ப்ராப்ளத்தை கிளியராக புரிஞ்சால் தான் இதுக்கான இஷ்யூஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்புட் டேட்டா அண்ட் த டிசைட் அவுட்புட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் அதுக்கான அவுட்புட் என்ன வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இதுத
கேபேஜை கொண்டு போனால் என்ன ஆகும்னா உல்ஃப் வந்து கோட்டை வந்து சாப்பிட்டுடும் அது வந்து இதுவாகாது இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா உல்ஃபை கொண்டு ஒரே ஒரு பொருளை தான் இந்த போட்டில் கொண்டு போக முடியும் ஓகேவா அப்போ வந்து உல்ஃபை கொண்டு போனால் என்ன ஆகும்னா கோட்டு வந்து கேபேஜை சாப்பிட்டுடும் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த மேன் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு கோட் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே வைக்கிறார் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கோட் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறாரு மறுபடியும் இங்கே வராரு இங்கே வந்து என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறாருன்னா கேபேஜ் எடுத்துகிட்டு வராரு கேபேஜ் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டு இங்கே இந்த கோட்டை தூக்கிட்டு போயிடறாரு ஏன்னா ஒருத்தர் போகலாம் இல்லையா கோட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டு அங்கே வச்சுட்டு மறுபடியும் உல்ஃபை தூக்கிட்டு வர்றாரு உல்ஃபை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வைக்கிறாரு இப்போ கோட் வந்து மறுபடியும் அங்கேயே போயிடுச்சா இப்போ உல்ஃப் வந்து வெஸ்ட்டுக்கு வந்துச்சு இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை மறுபடியும் அந்த போயிட்டு அந்த மேன் அங்கே போயிட்டு அந்த கோட்டை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வைக்கிறாரு அப்போ எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லாமல் வந்து அந்த மேன் வந்து இங்கேருந்து கொண்டு வந்துக்கிறார் இது வந்து நமக்கு வந்து பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான நம்ம என்னென்ன வேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நோ நோயிங் வாட் கான்ஸ்டியூஷனல் சொல்யூஷன்ஸ் பிசைட் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏ கான்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்ளம் ஒன் மஸ்ட் நோ வாட் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்யூஷன்ஸ் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியணும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் ஆனால் சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த நிறைய சொல்யூஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது எப்படி எப்படிலாம் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் இல்லை அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் பெஸ்ட் சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் ஆல் சொல்யூஷன்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற ப்ராப்ளம் தான் எம்சிஜிடபிள் இல்லையா அதான் மேன் கேபேஜ் கோட் உல்ஃப் ப்ராப்ளம் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வே ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம சொன்னது ஒரு வே தான் நிறைய வே ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் பேக் ஃபோர்த் கொண்டு போனால் நிறைய வரும் ஆனால் நிறைய நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இதை பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டாக சீக்கிரமாக முடியுமோ அந்த சொல்யூஷனை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் டிசைன் ப்ரோக்ராம் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சேம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் சொல்கிறேன் டிஸ்கிரைப் இந்த டேட்டா நீடட் நமக்கு வந்து எந்த டே இது என்ன டேட்டா வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கறது நம்மளுடைய இந்த மேன் கேபேஜ் கோட் உல்ஃப் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அதாவது எது ஈஸ்டில் இருக்கணும் எது வெஸ்ட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரெக்டாக தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரைபிங் த நீடட் அல்கார்தம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த வகையான அல்கார்தம் வந்து யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அல்கார்தம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அல்கார்தம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணால் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் தி எம்சிஜிடபிள்யூ ப்ராப்ளம் தேர் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் சர்ச் அல்கார்தம்ஸ் நிறைய அல்கார் சர்ச் அல்கார்தம்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டிசைன் டெசிஷியன்ஸ் ப்ரொவைட் ஜென்ரல் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா இப்போ டிசைனிங்கில் பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் டேட்டா மட்டும் தான் இப்போ நமக்கு ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு அப்படின்றது நம்மளுடைய ஜென்ரல் டேட்டா ஆனால் அந்த எந்த வகையான அல்கார்தம் யூஸ் பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி அல்கார்தம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிக்கணும் த டீட்டெயில்ஸ் ஹவ் எவர் டு நாட் ஸ்பெசிஃபை விச் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டு யூஸ் ஆர் ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ப்ரோக்ராம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி டிசைனிங் பேஸ்லலாம் எந்த லாங்குவேஜ்லாம் தெரியாது ஆனால் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் தான் எந்த வகையான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி வந்து அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் வந்து நம்ம முடிவு பண்ணுவோம் தி திஸ் இஸ் த டெசிஷன் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபேஸ் நம்ம முடிவு பண்ணுறதை என்ன சொல்வோம் டெசிஷன் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் Since we are programming in Python, the implementation needs to be expressed. அதாவது நான் ஒரு வேலை நான் பைத்தானில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்ன அதுக்கான ஃபார்மட் என்னன்னு தெரிஞ்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்
இந்த இடத்துல நம்ம கிளியர் பண்ணும் ஏரர் பக்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுனாலும் அந்த ப்ராப்ளம் பற்றி நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணியிருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும் இப்போ இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்